welcome back to my channel and welcome to today's video. If you are new here, I'm Helen on Fleek and I'm not your typical beauty vlogger. And for today's video, pinagsama-sama ko lahat ng aking high-end makeup na makikita ko sa aking vanity. And today, susubukan natin kung talaga bang long-lasting ba itong mga high-end makeups na ito. Like, bakit ba naging mahal itong mga makeup na to kasi ba long-lasting siya? Or dahil lang ba maganda yung brand niya? Hindi natin alam dahil ngayon ko pa lang din susubukan itong mga makeup na to na sabay-sabay ko silang gagamitin in this one face. And we will be putting these makeups to a test. Dahil hindi na wala dito sa channel natin itong mga wear test na ito na kakaiba at talaga namang masusubukan kung talaga bang sulit ang mga binang bayo natin sa mga makeup na ito. So if you're interested to see the result, please keep on watching! So first, I prep my face using the MAC Fix Plus. At syempre, dahil high-end ang labanan natin today, I will be using a Beauty Blender sponge. So for this look, I will be using two primers. Yung una ay pang buong face. Yung next naman ay pore minimizing. So for the whole face, I will be using the Fenty Beauty Pro Filter. Sa totoo lang, pag ginagamit ko siya, tumatagal yung makeup ko. And iba talaga yung kapit ng makeup kapag ginagamit ko yung primer na yun. For our pore minimizing primer, the ever trusted Benefit Cosmetics Pore Professional. Sobrang classic nito na halos lahat ng kilala ko ay merong pore professional sa kanilang vanity kits. Sobrang effective niya when it comes to reducing the appearance of pores. So ito, instant ano siya, blurring effect. Parang na fill in niya yung mga pores. And for our foundation, I will be using Benefit's newest foundation. It's their Hello Happy Flawless Brightening Foundation. Ito, yung luma niya, yung square na maliit. I really, really like that. Sobrang ganda ng foundation sa face ko. Para siyang, para may filter yung face ko kasi ang smooth niya. So this one naman, this is their medium coverage na foundation. Meron siyang SPF 15. I'm shade number 3. 12 shades yung available dito sa kanilang range na ito. Kasi diba usually, dito sa nose area, tayo mabilis maghulas. So, iyon yung huling nilalagyan ko ng foundation. Unahin ko muna yung larger areas ng face ko. Tapos, yung mga tira sa sponge ko, yun yung ipapadaan ko sa my nose area. Ayan siya, guys. So, yung gusto ko dito sa foundation na to, hindi siya super matte na foundation. Kasi gusto ko parang yung medyo glowing. And then next is, wala kasi akong high-end na concealer. Kasi talagang trusted ko na tong the same concealer. Like foundation na tayo and we highlight. And then next is, we set it with a setting powder. Para mas maglas ang ating base. And for my setting powder, I'm using the Dr. Feel Good Silky Mattifying Powder from Benefit. Ang gusto ko dito sa powder na to, super fine niya. Kapag sinet mo yung makeup mo with this. Ayan, di ba? Para lang ako na nagpapagatas ng bata. Ano? Sobrang smooth niya. So, I'm just gonna use a big powder brush to set. So, ito does lang natin siya all over our face. And ako, hindi ako nagbe-bake ng face. And what I do is after I set my powder, I'm gonna top it with the foundation powder. I'll be using the Hello Happy Velvet Powder Foundation. I'm just gonna use a small na tapered powder brush. And ilalagay ko siya sa areas kung saan madalas yung creasing. Like the under eye, the sides ng nose, and sa nose area. Guys, so kung tataka kayo bakit sobrang rami ko nilalagay na powder. Kasi uh, mas gusto ko mag-build up ng powder kaysa sobrang raming products ng liquid. Kasi prone to hulas. Pag mas marami kang build up na liquids instead of just putting on powder. And lastly, for our finishing powder, this will give us a very luminous effect kahit wala tayong highlighter. Parang glowing from within lang yung peg na to, powder na to kapag nilagyan natin siya on top. This is the Marc Jacobs Accomplice Powder. Kung makikita nyo, wala talaga siyang coverage. It's more of a finishing powder lang talaga. Parang ang soft and parang luminous siya. So that's it for our base. Finally, after 10 steps, shut up! 10 step foundation base. Ganon, o, diba? Ito na yung ating base. I will be putting on my eyeshadow first. For my eyeshadow, I will be using the Soft Glam Palette from Anastasia Beverly Hills. Ito yung colors niya, guys. 
nung pagkakita ko nito sa Sephora, sobrang na-inlove ako sa colors niya. Kasi perfect siya na pang everyday. Like, ito yung legit day to night na palette na kakailanganin mo. And if you're that kind of person na hindi ka masyadong glam, soft glam nga lang, this is the perfect palette for you. So, patagal-tagal na ako hindi na kapag eyeshadow na malala, ladies and gentlemen. So, pasensyahan nyo na medyo rusty ng aking eyeshadow skills. I would um use Dusty Rose. Ayan, di ba? Girl. Pagka lapag pa lang ng brush sa mata mo, girl, pinigmitan ka na talaga ng malala, di ba? Hindi ko rin alam bakit Dusty Rose yung piniling ko. Pero laban na. And um, ibiblend ko lang siya hanggang sa aking outer V. Kasi medyo gusto ko yung ganun. I will be putting on Rose Pink sa inner part ng aking lid. Oo, di ba? Sobrang gentle lang ng pagkakalagay ko. But, there's so much pigment. And blend it. And then, I'm just gonna mix Sienna and Rustic and apply it on my outer V to create some depth. And then, blend again. And then, ilalagay ko lang yung glistening sa aking inner corner. For my brows, I'm using the Goof Proof Brow Pencil from Benefit. Isa to sa mga everyday kong ginagamit na brow products. Itong brow pencil na to, kahit hindi siya pag skin wash mo, hindi siya waxy. Lumalabas siya. Pero pag nilagay mo siya sa brows mo, tapos ginamitan mo ng spoolie, madali siyang magbe-blend. So, hindi siya yung madaling mabali na klase ng brow pencil. And then, I will be putting on my brown eyeliner, which is the roller liner from Benefit. Nakita nyo naman to sa dati nating um, wear test na nag-swimming ako guys. Nag-smudge siya kaunti pero hindi siya talaga totaling para kang panda after meron ng konting wing para may kalandian ng kaunti. And then I will be putting on Sienna and Rustic itong shade na to na sa outer V on our lower lash line. And then, yung glistening na shade, again, on our ear recorder sa ating lower lash line. And then, next, para sa ating pang malakasan na eye makeup, I will be putting on some eyelashes. So, while that's drying up, I will be putting on bronzer na lang to my face. For my bronzer, I'm using the Marc Jacobs Omega Bronzer. Ito siya. Ang malaki talaga niya. O, oh, diba? Pa. Halos kalahati na ng mukha ko to yo, sa laki ng bronzer. Nung nakita ko yung price niya, parang sabi ko, okay, sobrang sulit naman talaga nitong bronzer na to. Kasi parang uh, mga 2 years kami magsasama nitong bronzer. Let's warm up the face. For our blush, let's use the cult, fav cult favorite. Ito ang, ano, ang blush na para din siyang professional. Halos lahat ng kilala ko Merong makeup kit. Ay, meron din ito. Ito yung NARS na Orgasm Blush. And I will be applying it um, upwards. Hindi tayo magdadrunk blush. Namiss ko din ito gamitin. Kasi halos everyday ginagamit yung Caroline na blush for everyday. And I almost forgot how this looks like on skin. So, naglagay lang ako ng brow gel sa aking brows. I use the Pony Effect na brow gel. For my highlight, I will be using an Ofra highlighter. Wala kasi akong high-end na highlight kasi nga sobrang satisfied na ako dito sa highlight na to. But it's pretty expensive din dahil parang 900 pesos tong highlight na ito. But it's so, so good. Yes, honey. Di ba? Pak! Highlight! Kayo dyan! Siyempre ko nagtataka kayo bakit wala tayong nose contour. Eh, andito na tayo sa segment ng ating programa kung saan tayo maglalagay na ng nose contour. Um, what I use for my nose contour is a different contour powder kesa dito sa bronzer na ginamit ko. I'm using the Kat Von D Shade and Light Contour Palette. I get this shade na to. Um, what is this called? Subconscious. Grayish yung undertone niya. So, perfect siya na pang nose kasi minimimik niya yung shadow. Ayan. 
Ayan. And, gagawa lang tayo ng slant sa ilalim. Also, sa kabila. And then, back. So, para mas natural siyang tignan, ibabuff natin yung outer edges. And then, for mascara, I will be using the Roller Lash Mascara. Dapat i-mascara natin yung totoo nating lashes with the falsies. And then, mag-mascara tayo nating lower lash line. For my lips, I will be using a nude shade and I'm using MAC Whirl. Yan, isa to sa mga classic na make um, lipstick colors as well. To top this lip color, I will be using Fenty Beauty na Gloss Bump in the shade Fussy. Pag naka-gloss ka, parang 10 times better yung lipstick mo eh. And what I like about Fenty, hindi siya sobrang sticky. Basta parang hindi siya yung parang didikit yung mga bibig mo kapag naka-gloss ka. I really really like the consistency of this lip gloss. So yeah, this is it for our look. I will just lock everything in with another spritz of Fix Plus. I hope you guys are ready for the wear test. Tignan natin kung tatagal ba itong 32,000 worth of makeup sa ating wear test. Hi guys! So, hindi na ako napag-vlog kasi nagmamadala ako kanina. Pero natapos akong makeup ng 7pm and I did some photo shoot. Wow, photo shoot dito sa kwarto. For the, the newest Hoff Plus collection which is here. Ayan, makita nyo nyo guys. Ayan yung mga bago nating clothes for Hoff Plus. And it's already 9.31pm. So, we are 2 hours and 30 minutes into this makeup. And walang kahit anong signs of hulas. I'm going out tonight para for dinner and let's see hanggang ano oras kaya magiging flawless itong makeup look na guys so nandito ako ngayon sa 8 fresh to have dinner ano oras na 10:23 okay so ganyan na kami ka out kumain then 30 10 23 update lang kasi guys kinina pa ako inom na inom ng tubig syempre nandiyan ako ngayon nagawa so inom na ako ng inom ng tubig tapos Kahit umiinom ako ng tubig, hindi nawawala yung gloss nung Fenty na gloss bump. Which is, di ba usually kapag gloss or kahit nga ng creamy matte, magta-transfer siya agad kung saan surface ka uminom or kumain. Ayan. But let's see, kapag after natin mag-dinner, eh, kamusta ang ating lips? Everything is still on fleek. It's still intact. It's very skin-like. And I'm really loving the finish. So, magbapang malakas ang dinner muna ako and tingnan natin kung ano mangyari sa makeup natin. <laughs> wow, ito na ba yung extreme test na inaabangan nyo? <laughs> Hi guys! So, I'm here at the gym and I wear this natin ito. First of all, pajo kailangan na mag-repair ng ating falsies, no? Ready to at midnight and um, natanggal na yung falsies natin. But, yan. So, dito natin i-wear this ang power ng ating makeup. So, if you're ready, let's go!
into our wear test. Nag gym naman tayo, so times two yung ano yung endure netong makeup na ito. So ano nang yung yare sa ating face? Pag may na ako ng tubig, Zay, napupunta dito sa bote. So, nagtatransfer yung ating foundation sa ano, bote. Kasi mayat maya dahil nakakontakt ako, mayat maya ako naglalagay and nag-drop ng yung eye drops. Kaya, meron ako mga marka na parang umiyak ako, ganyan. Eh, nakikita natin may creasing dito sa ating under eye. Um, na makita natin parang nagda-darken siya. So, whenever it happens on a normal day na hindi ako nag-wear test, ay nagpa-powder ako sa under eye ko. I am very impressed with my kilay as usual. Like, hindi siya natatanggal. And also, the eyeliner. Nakita natin kanina na tinanggal ko yung eyelashes ko kasi gumib up na siya. But then, the eyeliner is still there. The blush, it's still there, guys. Nakakaloka. Kasi makikita nyo, ang sheer lang nung blush na ginamit natin. But then, it still gives us that blush cheeks and also the contour. So, this is it for the wear test of my high-end makeup products. I hope you guys enjoyed it. And, sana may mga bago kayong products na na-discover to this video. So, yeah. Thank you guys so much for watching. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek on Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!